Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Miss. One minute. Good morning, Miss. Good morning, ma'am. Miss Sabdu Chiributu, okay, Kanilla, Coravana. Hello, if okay, I'm going to go to the house. Hello, Mr. Coravana. Hey, come in. Okay, Kunile, clear Ayo. Welcome. Second module, let the chapter on the number of number of number. That's actually paid him. Ambulance services. Ambulance services. Ambulance allowing a little dollar. In the minute, ambulance. So, we are hospital. We are going to get a hospital. Ambulance services. Introduction okay. An ambulance is a medically arranged vehicle which transport patient to treatment facilities such as hospital. Ambulance in the body of the Indana in the Vahanamada medically arranged vehicle. In the Vikitan of you in the UC in the service, not the one in the Vikitana, Yogikale, transport is the analytic hospital or the better than it taken the navy data. I will come back to the right to the treatment to go to another navy data. Hospital lake, you know, we collect the equipment and we indeed have an ambulance service. Clear eye of us to go in there, first to go in the deal where it's like that. Important on ambulance and on a medically arranged vehicle on a which transport patients to treatment facilities such as hospital. Ambulance is a dash vehicle, medically arranged vehicle, okay. And the question is important. Deal on the virtue. 
മനസ്സിൽ വെച്ചോ അത് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആംബുലൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മെഡിക്കലി അറേഞ്ച് വെഹിക്കിൾ വിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഷ്യന്റ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പേഷ്യൻസിനെ പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ ആണ് ആംബുലൻസ് ഓക്കെ ആണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പിക്കലി ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കെയർ ഇസ് ഗിവൻ ടു ദ പേഷ്യന്റ് ജൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തുള്ള സർവീസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് കിടപ്പ് രോഗികളെ എന്താണ് ഐസിയുയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെയൊക്കെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മറ്റു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അത് രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് അടുത്തത് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇതായിരിക്കുള്ളു ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ ആംബുലൻസ് ആർ യൂസ് to medical emergencies by emergency medical service important emergency medical service short form of kms for oh, example so we can kms expand kms in the you know emergency medical service emergency medical service in the one part of the ambulance in the parameter എന്നാണ് ആ പോയിന്റില് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആംബുലൻസ് മനസ്സിലായോ വണ്ടിയിൽ വരച്ചു വെക്കണോ കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് ദേ ക്യാൻ സ്വിഫ്റ്റ് ലീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാരാമെഡിക്സ് ആൻഡ് അതർ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് ടു ദ സീൻ ക്യാരി എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് എമർജൻസി കെയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പേഷ്യൻസ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ അതർ ഡെഫിനറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത് സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ആയിട്ടല്ലേ വേഗത്തിൽ ആരാ പാരാമെഡിക്സ് ആരെയാ പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് ആരാ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണോ പാരാമെഡിക്സ് ഡോക്ടേഴ്സോ നേഴ്സോ അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് അല്ലാതെ ഡോക്ടേഴ്സോ നേഴ്സോ അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ അതർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവോലോ അവരെയാണ് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സോ നേഴ്സോ അല്ല അതർ ഫീൽഡിൽ അതർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവോലോ അവരെയാണ് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്സ് and other first respondents endana first respondents nu parnal aarayirikkum accident okke ipo engil oru situation nadakkumbo allengil oru see alle oru sambhavam nadakkumbo aarana aadyam ettunna aal aarana avade aa sport il aadyam ettunna aal ayale parayunnathana first respondents clear ayo paramedics um first respondents um aarana manasilayo പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സോ നേഴ്സോ അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവോലോ അവരെയാണ് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാണോ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ ആരാണ് പോലീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ക്യാരി എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പാരാമെഡിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസും ആ സീൻ നടക്കുന്ന ആ സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ പാരാമെഡിക്സ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് പോലീസ് ഒക്കെ ആയാലും എന്താണ് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ രോഗികൾക്ക് 
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് എന്താണ് പോലീസിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരാമെഡിക്സും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാരാമെഡിക്സ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ്സ് ആയാലും സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് രോഗികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സി പി ആർ അതുപോലുള്ള ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രത്യേക സ്കില്ലുകളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ പാരാമെഡിക്സും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആംബുലൻസ് ഡോസ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ക്യാരി എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എമർജൻസി കെയർ ഇനി ആംബുലൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള കെയർ അവരുടെ ഇപ്പൊ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ നീല മോശമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള കെയറിന് കൊടുക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബെറ്റർ കെയർ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ നീല മോശമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബി പി അപ്പാരക്ടസ് അതുപോലെ എന്താ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാകും ഇനി എന്താണ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്കോൾഡ് പേഷ്യൻസ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ അതർ ഡെഫിനറ്റീവ് കെയർ ഡെഫിനറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉറപ്പ് അല്ലെ ഉറപ്പായ ഡെഫിനറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറപ്പിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള കെയർ ഓഫ് പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടിയും പറഞ്ഞു തരാം മിസ് കേട്ടോ എന്താണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ ആണ് ഈ മെഡിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് വെഹിക്കിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഗികളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറമേ സർവീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഐസിയുൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ആ വെന്റിലേറ്റർ സഹിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസും ഈ ആംബുലൻസിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇ എം എസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ചോദിക്കും അടിയിൽ വരച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പാരാമെഡിക്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നേഴ്സോ ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ലാതെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതർ സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾ അവരെയാണ് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് ഇനി ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആ സംഭവം സീൻ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സീൻ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആര് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആരായിരിക്കും പോലീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റിനെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് പോലീസിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പാരാമെഡിക്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ രോഗികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സ്കില്ലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഈ പാരാമെഡിക്സും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടൻസും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെ ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രോഗികൾ ഇപ്പൊ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെയിലൊക്കെ ഒടിഞ്
ആംബുലൻസ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോ ആംബുലൻസിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിൽ വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നീ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആംബുലൻസ് കാണുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക അതിനകത്തുള്ള ആംബുലൻസിൽ ഇപ്പോ ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബുലൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അത് യൂസ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പല ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് പല സൈനികൾ പഠിക്കാറുണ്ട് സിമ്പിൾസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ആംബുലൻസ് കാണുമ്പോ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ ാണ് comes from the latin word enna latin word latin word inde adil onnu varakka to edu vidil ninnana ambens vannathu ennu chodikka ini latin word aaya latin word aaya ambulayer enslayo appo ambens vannathu latin word aaya ambulayer adil ninnana adinde meaning endana meaning to walk or move about adil varichu vekka important aanu question chodikkum ambulance inde meaning alle ambulance vannirikkunnathu latin word aaya ambulayer il ninnana adu pole adinte meaning ambulayer inde meaning endana to walk nadakkuga allengil endana or move about neenuga to walk nu vannal endana nadakkuga or move about ennu parnal endana neenuga kitti ellavarkum clear aayo ambulance vannirikkunnathu latin word aaya ambulayer il ninnana ambulayer inde meaning endana to walk or move about nadakkuga allengil endana neenuga which is a reference to early medical care birth patients were carried by lifting or feeding pande kalangal engena irunnu pandula cinema lekku kandittundavallo vahanangalum onnum illatha samarpanangal lekku engena irunnu selpo avare eduthonda avale povunnadakke allengil engena aanu selpo kasare lekku kittiyale kattile lekku eduthiyana aashudrini le pettanu ithikkar alle kandittundavallo ningale പണ്ടുള്ള പണ്ട് കാലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ളവര് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളെ എത്തിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചിലപ്പോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കസേരകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കട്ടിലൊക്കെ കിടത്തിയിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നാല് കാലിന്റെ അവിടെയും ആൾക്കാർ പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ എത്തിച്ചിരുന്നത് 
അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആദ്യകാല പഞ്ചരണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ വീലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലായിരുന്നു ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ക്ലിയറായില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ സോ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബുലൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംബുലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് അവിടെ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേക്ക് ആണ് റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിള് ബൈസിക്കിൾ അതുപോലെ എന്താണ് ബസ്സുകൾ കേട്ടോ വേറെ റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന എല്ലാം ബാനകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ബസ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കൂടിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ ഇപ്പൊ റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ബൈസിക്കിൾ ഉണ്ട് ബസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള റോഡിലൂടെ ഓടുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും നമ്മൾ കാവല് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ലൊക്കേഷൻസിന് അതുപോലെ വേനകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിൽ മാത്രം അവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയേ എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എയറിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് നമുക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ എന്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇനി വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നത് ബോട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഷിപ്പ് ക്ലിയർ ആയോ മൂന്ന് ആംബുലൻസും റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആംബുലൻസിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ മോട്ടോർ സൈക്കിള് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആംബുലൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റി ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ വാങ്ങിച്ച മനസ്സിലാവുന്നതല്ലേ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആയോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ആംബുലൻസ് അല്ലെ ആംബുലൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേഡായ ആംബുലയറിൽ നിന്നാണ് ആംബുലയറിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടു വോക്ക് ഓർ മൂവ് അബൌട്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുക പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഓർ വീലിങ്ങിലൂടെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കസേരമേലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിലോ ഒക്കെ കിടത്തിയാണ് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉള്ള ആംബുലൻസ് ആണ് ഉള്ളത് റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് റോഡ് ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബൈസിക്കിൾ ബസ് എന്താണ് എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് അല്ലെ എയർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഗോയിങ് വാട്ടർ ഗോയിങ് ആംബുലൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോട്ട് നമ്മുടെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ടൈപ്പിൽ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ആംബുലൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ എമർജൻസി ആംബുലൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എമർജൻസി ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എമർജൻസി ആംബുലൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമർജൻസി അല്ലെ എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് എമർജൻസി ആംബുലൻസ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എമർജൻസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എമർജൻസി ആംബുലൻസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ മോഡ് ഓഫ് ആംബുലൻസ് which gives care to patient with a critical illness or injury appo gurudaramayittulla parikkugalo allengil gurudara rogavasthayo undagumbo aa patients ne transfer alle appo hospital il ninna mattu hospital ilekku alle veetil ninna hospital ilekku ettikkunna oru endana oru type of ambulance aanu എമർജൻസി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുവരുന്ന 
emergency situation emergency ambulance use critical illness or injuries chance type of ambulance on emergency ambulance. These can be road going vans, boats, helicopters, fixed wing uh, aircraft, known as air ambulance. And then aircraft elements air ambulance, fixed wing aircraft or even converted vehicles such as golf carts. In that golf carts, are you working? Do you mean to say that? Ah, so golf cart number nine. Are you? Are you going to say that? In that golf cart number nine, auto allergy boy. I'm going to grand grand shape shape board board it. So, you know, the point is to look at the scenery. I'm going to show you the point of the scenery. अगर these can be road going vans, boats, emergency ambulance, example. Second sentence. Clear emergency ambulance in the world. Sadar and Yatak and the Varinale, Sadar and emergency situation left. Emergency purpose in the transfer is an emergency ambulance in the world. Road going vans, boat, helicopters, fixed wing aircraft, and the golf cart. Golf cart means like a modified living or a hanaman, auto, and the jeep, or a polar, and the name for the Pitan the Varanam, the Randomly, the Tuluru, Bahanam the Varanam, the Tunula, from Milakan, the children's city of the top. I ran to Kalakanam. ऑस्ट्रेलिया Emergency ambulance in there. The first point is critical illness or injury. That's not a point. So, we can identify critical illness or injury. We can identify critical illness or injury. That's why we can identify it. Clear again. Okay, okay. Second ambulance, okay. Patient transport ambulance. A period can end a law. And then you are using other patients in it. On what a mean what a transfer is in the remainder to use in the ambulance. First one and I know emergency ambulance. Emergency situation left. Now we get it. It can end a transfer. See, I need to use an ambulance on an emergency ambulance. Second one and I know. Patient transport ambulance. So, here we go. We are going to transfer the patient from the patient. That ambulance is the transport ambulance. Now, what is the emergency purpose? This patient transport 
ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ എ വെഹിക്കൽ വിച്ച് ഹാസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പേഷ്യൻറ് ടു ഫ്രം ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ഫോർ അർജൻറ് നോൺ അർജൻറ് കെയർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ബാൻസ് ബിസിസ് ഓർ അതർ വെഹിക്കൽ അപ്പോ ഈ എമർജൻസി ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെ പേഷ്യൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പേഷ്യൻറ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സച്ച് ആസ് എന്താണ് ഡയാലിസിസ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിനെ ഇപ്പോ ആഴ്ച ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ആണ് അവർക്ക് ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടി പോകുന്ന പോകേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് എത്തിക്കേണ്ട കടമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് പേഷ്യൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അത് എന്തൊക്കെയാവാം പാനാവാം ബസ് ആവാം അതുപോലെ അതർ വെഹിക്കിൾസ് ആവാം ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസിന്റെ പേഷ്യന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസിന്റെ അടിയിൽ വരയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ് നോൺ അർജന്റ് കെയർ നോൺ അർജന്റ് കെയർ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആംബുലൻസ് ബസ് തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ആംബുലൻസ് ബസ് A huge ambulance usually based up on a bus, chassis. Chassis no one alone than a chattak kooda. Chattak kooda da, chattak kooda. Base frame, a car that you can move out and transport a great number of patients. Ipo ambulance bus in the top of alone than a bus in the top of the chattak kooda da, or ambulance on a kuriyan kare. ഇപ്പൊ ഒരു എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് ബസ്സിന്റെ അതിർത്തിയിൽ ബസ്സിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടെ ഉള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ആയിരിക്കും ആംബുലൻസ് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞത് കുറെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുമിച്ച് അല്ലെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ കുറെ അധികം ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് ക്ലിയർ ആയോ അത് എഴുതി വെച്ച് അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ കുറെ അധികം ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുറെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈമിൽ കുറെ അധികം പേര് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംബുലൻസ് ബസ് ക്ലിയറായോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓരോന്നിന്റെ അപ്പൊ ഏരിയ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ അത് നെക്സ്റ്റ് പറയട്ടെ മിസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് നോക്കിയേ ചാരിറ്റി ആംബുലൻസ് എന്താണ് ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി എന്താ
ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഹോസ്പൈസിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കെയർസിലൊക്കെ ലോങ് ടൈം കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ തളർവാദ രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശരീരം അതിലിപ്പോ കിടന്ന് കിടന്ന് എന്താണ് നടക്കാത്ത രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഹോസ്പൈസ് അതുപോലെ കെയർ ഹോംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻ ആയാലും അഡൽറ്റ്സ് ആയാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും ലോങ് ടൈം സ്റ്റേ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് പുറം ലോകം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾ തളർന്നു കിടക്കുന്ന രോഗികളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് പുറം ലോകങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കിടന്ന കിടപ്പ് തന്നെ ഓരോ എന്താണ് കുറെ നാളുകൾ കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സേവനം ചാരിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രോഗികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഔട്ടിങ് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ടിങ് എന്താണ് ഒരു ഔട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ കൊറേ നാളിങ്ങനെ കിടന്ന് കിടപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കിടന്ന് കിടപ്പ് കിടന്നാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളും ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഔട്ടിങ് പോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷവും സുഖവും സങ്കടം സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് ചാരിറ്റി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സേവനങ്ങള് രോഗികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അത് ആ ബാക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്ലിയർ ആയോ അത് കുറെ അധികം ഇപ്പൊ ഹോം കെയറിൽ ഹോസ്പൈസിലായാലും കുറെ നാള് ലോങ് കെയർ അല്ലെ കുറെ നാള് കിടന്ന് കിടപ്പൊക്കെ കിടക്കുന്ന രോഗികളാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഔട്ടിങ്ങിന് ഔട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം ചിലപ്പോ അവരുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് അത് ഇടവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളെ ഇങ്ങനെ പുറം രോഗമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ആണ് ചാരിറ്റി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡംസ് ജംബുലൻസ് പ്രോജക്ട് അപ്പോ യു കെയിലെ ഒരു ജംബുലൻസ് പ്രോജക്ട് ആണ് ചാരിറ്റി ആംബുലൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ഈ ജംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗികളെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടക്കൊക്കെ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ ഔട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു കേട്ടോ യു കെയിലെ ജംബുലൻസ് പ്രോജക്ട് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ചാരിറ്റി ആംബുലൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യു കെയിലെ ജംബുലൻസ് പ്രോജക്ട് ഈ ജംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രസ്റ്റ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് രോഗികളെ വെക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടിങ്ങിനോ ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സേവനം ചെയ്യുന്നു ദീസ് ആർ കോമൺലി ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ബസ് അല്ലെ ബസ് പോലുള്ള ആംബുലൻസിലാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം രോഗികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബസ് പോലത്തെ ആംബുലൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ചാരിറ്റി ആംബുലൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആംബുലൻസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എക്സ്ട്രീംലി ഓവർ വെയ്റ്റ് പേഷ്യൻസ് അടിയിൽ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ എക്സ്ട്രീംലി ഓവർ വെയ്റ്റ് പേഷ്യൻസ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കണേ patients okay, uh, equipped with the proper tools to move and manage this patient namukku ariyale overweight aanulla aalukale ekke endana eduthu pokki kondu pogana nammal namukku vachilla avanga endana avarthe staff kal kaaralil namukku kalpindu avar kaaril vachilla eduthu pokki ite kondu poganayittu appo adinu vendi use cheyina oru ambulance aanu bariatric ambulance appo ee overweight aanulla aalukale kidathi ipo abittodu kooli thanne ആംബുലൻസിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാനായിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സും ആ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടാവും 
ഡിസ് and try to preserve the organs ipo heart attack accident ake ite marikkuna aalukalde organs undavu alle avayavangal undavu adu endu cheyyunnade hospital lo ettikkinadane vendiyade adu hospital lo ettichu adu preserve cheyidu vekkum alle soochichu vekkum vera edengil aalukalde adu use cheyan vendiyade adu soochichu vekkunnade appo avare organs um kaarigalum ettikkanu vendiyade use cheyyadana rapid organ recovery ambulance ാണ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻസ്ലൻ
emergency purpose in a way that you say in the Dana. In the bar in the patient transport ambulance, like dialysis purpose in a way that patients in a and not to me, not to transfer the chain or another service not to the ambulance on a patient's transport ambulance. And the duty and then a patient transport ambulance in the duty and the bar in the Dana transporting. Patients, patients ni, mungkin lebih modern, chance for change dalam ini tu. Service nak tu, ada ambulans sana, patient transport ambulans. Example, dialysis. Tapi dialysis patients ni, kita dia cari macam mana, nak kaji ni pergi cian ni macam ni. Ni dah ada ambulans best tu lah. Kalau tu, cara tu lor dia accident ni, nak kaji ni, ni kalau, apa yang dah ada, korang ada macam mana, kalau tu, pergi pergi tu lah. Emergency purpose ni mana? Ambulance. 
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന എന്താണ് എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ ഫോർമുഡ ആസ് പെർ സി എം വി ആർ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കാട്ടോ സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസ് അപ്പോ സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസിന്റെ കീഴില് വരുന്നതാണ് ഈ ആംബുലൻസ് ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഡ് സി എം ആർ ചോദിക്കാം എന്താണ് സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസ് ക്ലിയർ ആയോ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്യാരി പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ ലൈങ് ഹൊറിസോണ്ട്ലി with the face and torso facing up enna parayunathu enganeyulla patients ne carry cheyilla enna parayunathu ee endana ipo head injury adu pole thanne ellakka kottulla patients undavallo avare endha irikkum mugam mugam mugal bhagathode tirachinamayitta irikku kadakkunnathu alle endana malannu kadakkunna rogigal alle arakkaade malannu kadakkunna rogigal undavallo അതാണ് ടോസോ ഫേസിംഗ് അപ്പ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തലപോകഞ്ഞ് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മലന്ന് കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ശരീരം ഒന്നും മനക്കാതെ മലന്ന് കിടക്കുന്ന രോഗികളെയാണ് ടോസോ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അതുപോലെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടുന്ന ആള് കൈയുടെ കാലിലൊക്കെ എല്ലൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന രോഗികൾ അവരെ അനക്കാത്തതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനത്തെ രോഗികളെ ഇവിടെ പറ്റില്ല കിടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് to avail medical facilities inside the vehicle medical facilities um e ambulance ne ullil illavilla clear ayoda okay ano medical facilities nokka banal endana oxygen cylinders pp apparatus ok undavalla pp cylinder equipments adu onnum ivide illavilla ee ടൈപ്പ് എ മെഡിക്കൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എമർജൻസി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ആ ദൗത്യത്തോടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആരുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ അല്ലെ പാരാമെഡിക്സ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചവരായിരിക്കും അവരുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ കിടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അതുപോലെ തന്നെ എല്ല് പൊട്ടല് അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കയറ്റില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്താണ് ബി പി അപ്പാരറ്റസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ അവരുടെ ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ രോഗം അല്ല അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ആ നില ഗുരുതരമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ആംബുലൻസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെയും അവിടെ കേറ്റില്ല അതിൽ കേറ്റില്ല ക്ലിയർ ആയോ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സെൻട്രൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ റൂൾസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എല്ല് പൊട്ടല് ഹെഡ് ഇൻഷുറി അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കേറ്റുകയില്ല ക്യാരി ചെയ്യില്ല മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ അത് ഓക്കെ ആണ് ഇത്ര വരെ മിസ് എടുക്കുന്നോളൂട്ട് എന്നാണ് നീ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇത്ര വരെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഓക്കെ പി ഡി എഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി ഡി എഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീരാറായോ തീരാറായോ ഓക്കെ 
इत्र भागो चाप्टेट Thank you.